Willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, wir haben das letzte Mal ein bisschen mal wieder Chloe's Haus äh, begutachtet, die toten Vögel, die doch ein bisschen beunruhigend sind, meiner Meinung nach. Aber gut, was willst du machen? Wir haben noch keine Antwort auf diese mysteriösen Fälle. Allerdings haben wir Hunger. Und deswegen... Gucken wir mal, was uns Joyce gemacht hat. Anscheinend noch gar nichts. Weißt du überhaupt, dass ich hier bin? <lacht> ich bediene mich einfach selbst. Dann halt nicht. Hallo, Joyce. Joyce looks so different in her street clothes. Good morning, Joyce. Rachel. Ah, uh, I mean Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Ja, was wohl? Eier mit Speck. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, "Wakey, wakey, eggs and bakey." Totally. We'd wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. I can handle eggs and bacon. Ach so, kannst du das? Ja, ich auch. Gut, wo sind sie denn? Ich kenne mich ja nicht aus. Der Speck und die Eier, alles im Kühlschrank. I should evolve and become a vegan, but oh, bacon. Meine Rede, meine Rede. Außerdem ist das keine Weiterentwicklung. Das wäre eine Okay, ja, ich will jetzt nicht die Veganer und Vegetarier hier beleidigen. Muss ja jeder für sich selbst wissen. Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So, so do I. Wir haben, was haben wir denn hier? Den Speck nehme ich an. Wo sind die Eier? Normalerweise sind die Eier doch auch im Kühlschrank. Aber in diesem Haushalt anscheinend nicht. Ich gebe dir einfach schon mal das, oder? Geht das? Guck nochmal in den Kühlschrank, da müssen doch auch die Eier... Ne, geht nicht, okay. Wo sind die Eier? Ich habe hier gar keine Möglichkeiten. Das blöde Müsli will ich nicht. Vielleicht sind die Eier ganz woanders. Das macht doch keinen Sinn. Wo sind die Eier? Eier. Aha, okay. Ach so, Einkaufstüte da vorne, alles klar. The eggs always come first, as Joyce used to say. Ja, das stimmt, ne? Wenn man sich fragt, was zuerst kam, das Ei oder das Huhn, dann ist das ganz einfach erklärt. Denn morgens gibt es das Frühstücksei und mittags das Brathähnchen. Folglicherweise, folglicherweise gibt es das Ei immer zuerst. Hallo, ich habe die Zutaten. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce. But we are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or... Also ich habe es ja schon mal erwähnt, ich glaube, ich, ich habe ein ungutes Gefühl, was Rachel angeht. Es ist einfach so, es würde einfach zur Story, leider Gottes, passen, die Dramaturgie, dass Rachel wahrscheinlich nicht mehr unter uns weilt. Aber gut, wir hoffen natürlich anderes. Ähm... Das würde mich mal interessieren, aber das glaube ich eigentlich nicht. Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Reminded me of you and Chloe. Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. <laughs> Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Nein, das sind wir nicht. What? No way. I know I was selfish when I left. I'm glad Chloe found a better friend. No, just a different one. Last time I saw you and Chloe in your pirate outfits, I knew she would never find a better friend. And when you took the rap for that joint, you proved it. Thanks. But it seems like Chloe and me were pirates a thousand years ago. And that makes me what? A century old? <laughs> You're only 18, Max. Oh, youth. 
only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens and a king. <laughs> go sit at the table. Nom nom. So, da wurde auch gespeichert. Schön, aber jetzt wird gegessen. So. Jetzt sitzen wir hier. Hallo Pflanze. I guess nobody waters the plant here. Ja, so sieht's auch aus. Erdnussbutter. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. <lacht> äh, kann ich mir die Erdnussbutter noch angucken? I'm glad that's creamy and not crunchy. Und die Zeitung haben wir eh schon angesehen, ne? Oh man. Ja. I don't want to be famous for this. Gut, äh, dann guck dir noch dein Essen an. Bring those eggs and bacon to my belly. Zu Befehl. Nom nom, hast du schon leer? Oh, komm, ess das Stück noch. Was ist denn los? Jetzt muck hier nicht auf. Ah, oh, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. Uh, I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. <laughs> oh, it was the last picture he ever took. Hmm. He had his car out right after this. And, and I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive, and everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. Keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. Oh, no one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. <laughs> Zicke, aber gut. War ja, do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. War ja für einen gewissen Zweck, nämlich dass wir mal wieder hier sind. Wir müssen diesmal an den Computer. Ich kann mir anscheinend auch nichts anderes angucken. Das Problem ist nur, dass das doch passwortgeschützt ist. Wir haben bisher auch kein Passwort bekommen. Wollen wir jetzt einfach blind drauf losraten oder was? Auf jeden Fall werde ich hier kein Passwort finden, so wie es aussieht. Na gut. Wie ihr wünscht, ich werde es probieren. I bet David has all of his surveillance secrets in his laptop. Ja, und vielleicht erfahren wir noch ein bisschen mehr über Nathan, Kate etc., was da vor sich geht. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Aha, jetzt können wir uns alles anschauen und Hinweise suchen. Na gut, wenn es sein muss. Nothing to see here. Ja, auch ein bisschen leichtsinnig, oder? So, nichts Passwortrelevantes. Password. Nein, wer, wer wird ein Stiefvater als... Passwort nehmen, das ist doch Quatsch. 
fröhlichen 18. Geburtstag, Leo. Ich bin so glücklich, dass du an diesem Tag zur Welt gekommen bist. Danke, dass du dich in mich in dieser Familie akzeptierst. Ich liebe deinen Stiefvater. Er kann ja auch anders. Wahnsinn. So, haben wir hier was Auffälliges? Eher nicht. Nein, ich glaube nicht, dass das das Passwort ist. Ich gucke mich noch weiter um. Ähm, das bedeutet jetzt, ja, dass ich wahrscheinlich äh, beim Laptop eine neue Möglichkeit habe. Aber nicht unbedingt die richtige. Deswegen, wir gucken noch ein bisschen. Nothing in it. Ja, das kennen wir ja schon. Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. Das könnte schon eher das Passwort sein. 71, 71. Vielleicht. So, wir sammeln erstmal alles Mögliche. Vielleicht finden wir noch was Passworttaugliches. Im Waffenschrank? Ich weiß ja nicht. Einschalten. Achso, die Beleuchtung. Ausschalten. Obwohl, nochmal einschalten. Und was ging da noch? Ansehen. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. <lacht> ja, wohl wahr. Ich mach's wieder aus. Das könnte auch eine tolle Kombination sein, oder? Die Dartpfeilenpunkte. <lacht> ja, okay, wäre vielleicht ein bisschen zu tricky. Hm. Maybe this ID number might work. Hm, ich glaube nicht. Wer macht denn seine ID Nummer als Passwort? Ich glaube, noch am meisten das Zahlenschloss bis jetzt. Das kennen wir schon. I could try the license number for the password. Das Kennzeichen. Na gut. Noch was gesammelt. Da haben wir noch ein Buch. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Wieder zu Hause, Handbuch für einen Kriegsveteran. Okay. Die Tür. Ich kann ja... Ach ja, ich kann ja weiter. Ah, nee. Kann ich nicht, okay. Ähm, ich glaube, da war ich schon. Hier haben wir uns noch nicht umgeguckt. Eine Kassette. Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Das glaube ich nicht. Aber egal. Wir nehmen alles mit. Hier. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Ja, kannst du mal sehen. Harte Schale. Weicher Kern. Das ist ja das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Ich Auch wenn vieles dagegen spricht. Ich glaube, David ist kein schlechter Mensch. David has been dragging this head around since 2001. Okay. Die Sonnenblende. Joyce might as well have wrote, let's get married. Es war eine Ehre, dich in unserem Schnellrestaurant zu haben. Schön zu wissen, dass wahre Gentlemen noch existieren. Ich würde gerne bald wieder mit dir reden. By the way, der Name ist Joyce, falls du es vergessen hast. Auch süß. Was hat er sich aufgehoben? Das ist doch goldig. That might be a useful password. Ähm... Um Ah ja, da haben sie sich zum ersten Mal getroffen. Das wäre ein gutes Passwort. Das könnte ich mir gut vorstellen. Weil das hat ja auch eine tiefere Bedeutung. Das ist mein Favorit. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Hm. Okay. Auch das wurde gesaved. Da ist noch eine Tasche. That's cute. Could be a password here. Zeig mal. Für einen wahren Helden 607 Erkundungstruppe. Ähm, nein. Auch nett, aber ich, ich, ich gucke mir noch mal. Da, da muss ja dann ein Haufen stehen. Ich, ich, ich lese noch mal die Zahlen. Die müsste ich mir auch mal merken dann. Noch mal schnell gucken. Also. Äh, uh, 11. Uh, wie nochmal so. 27.8.11. Beziehungsweise, ja, 11.27.8. Muss ich mir mal merken. 
Das ist mein Favorit. Das wäre so... Ja, das wäre typisch eigentlich. Halt, da ist noch was. Ah, ne, kenne ich schon. Okay. Ich glaube, ich habe mir alles angeguckt. Wir probieren es jetzt mal. Ähm... Ja, das geht natürlich... Also, das geht in Richtung Familie, denke ich mal. Hier. Mein Favorit. Mal schauen. Das wäre echt cool, gleich beim ersten Mal. School. Max the Hacker strikes again. Whoa. Spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Okay, mal lesen. Rachel Ambers Profil. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich wieder. Rachel meldet ihr Wohnheim. Verfolge Rachel zum Leuchtturm. Arcadia Bay Polizeibericht, Fall Nummer 678, zuständiger Polizist Anderson Barry, Barry Anderson, Ereignisbericht. Rachel Amber, 18, wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Akademie wegen Besitz von Rauschgift abgeholt. Dieser Vorfall wurde von David Madsen, Campus Sicherheitschef, gemeldet, der bezeugte, dass sie versucht hat, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder sicherzustellen. Der zuständige Polizist wurde darauf, äh, dazu aufgefordert, Miss Amber zu befragen, die mit Drohungen und Verwaltung Weigerung antwortete. Ihre Tasche wurde gefunden und enthielt, enthielt diverse illegale Pharmazeutika. Sie angeheftete Seite für mehr Details. Okay, weiter. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate Marsh geht den gleichen Weg in jedem Unterricht. Kate und Dana dabei belauscht, wie sie über Lieferungen für Vortex Club Party besprochen haben. Drogen. Kate mit ihrer Gebetsgruppe beobachtet. Sie kennt ihre Bibel. Kate braucht auf der Toilette länger als andere Schüler. Drogen? Gesehen, wie Kate Jefferson nach dem Unterricht hilft. So, das war eben mein Handy, sorry. Äh, falls ihr das überhaupt gehört habt. Also nochmal. Gesehen, wie Kate Jefferson nach dem Unterricht hilft. Traue kein Mann im Spitzbad. Kate zog sich seit der Vortex Club Party zurück. Nicht mal in die Kirche. Drogen? Versucht, mit Kate über die Party zu reden. Sie ist erschrocken und weggerannt. Schuldig. Na, das glaube ich eher nicht. Ah, das ist doch... Quatsch. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Schon ein bisschen Paranoia dahinter, oder? Max Caulfield Profil. Max on Online Spitznamen. Mad Max. Max Factor. Engel der Nacht. Maxine Caulfield Schülerin. Max Stundenplan Oktober. Ey, wie er die Leute alle stalkt, ey. Der hat doch ein Problem. Das ist schon übertrieben. Das kann man auch nicht wirklich erklären, warum das, warum der so tickt. Aber, hm. Na gut. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad. And mad. Ja, vermutlich. Das ist schon heftig. Aber gut, hat sie jetzt auch nicht so viel ausgesagt. Er hat halt da, keine Ahnung, so ein Kontrollproblem. Wirkt so, weil, ganz ehrlich, also Kate, das kann ich ihr nicht zutrauen. Also, dass er die so auf dem Kicker hat, das verstehe ich nach wie vor nicht. So. Na, hast du auch was gegessen? Oder hast du dir meine Reste angeschaut? Oh oh. Nice breakfast. David, you, you back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Zum Glück haben wir die Nachricht gelöscht. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody, like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras so he can spy on everybody, like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not 
Now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Oh, ist das böse. Oh, nein. Oh, was soll ich machen? Ich finde das, ähm, ich finde gerade Chloe ein bisschen arg, äh, aggressiv, unnötig aggressiv. Ich hätte ihn einfach, ich hätte eigentlich eher David, ähm, einfach in Ruhe lassen sollen. Aber David zuzustimmen, äh, weiß nicht. Ich glaube, das ist eine Sache, die will ich zurückspulen. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich finde, ich, ich werde jetzt mal David zustimmen. Aber wahrscheinlich, eventuell werde ich das zurückspulen. Ich will einfach gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt. Listen! We don't know that David did anything and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting. Or that he keeps all those weird files on your classmates. Or how you're always going off on how creepy David Enough. is. Enough! I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? <laughs> hmm. Maybe I went too easy on David for Joyce's sake. Hm. Aber ehrlich gesagt, so wie äh, Max jetzt das Gespräch geführt hat, äh, würde ich das gerne so im Raum stehen lassen. Ich fand das in Ordnung, denn eigentlich hat Max total recht. Ich habe es schon mehrfach jetzt gesagt, David, okay, er hat gewisse Kontrollparanoia Probleme, aber ich glaube nicht, dass er einer von den Bösen ist, da dieser Kontrollzwang, dieses dieses übertriebene Bewachen etc., Überwachen, das, ist, das mag eine Macke sein, aber ich denke, auf seiner Seite einzuschlagen, das war richtig so, ich lasse das so, ich werde mir jetzt doch nicht die andere Möglichkeit angucken, ich bin zufrieden damit. Kann ich jetzt noch mal mit dir reden? Ich meine, hey, wir sind jetzt fast Bros. Thanks again for defending me, Max. But this is my family now. Okay, ja, das war eh klar. Max, I appreciate you sticking up for David and our family. Gut. Even if Chloe doesn't. Ja, Chloe wird mich jetzt wahrscheinlich noch richtig schön anstauchen dafür, aber das werde ich so lassen. Ja, was hättet ihr, ihr an dieser Stelle getan? Ich bin auf eure Antworten und generell auf eure Kommentare gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier, wenn wir uns <lacht> ja, von Chloe ankacken lassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis es hier wieder heißt, Let's Play Life is Strange.